വെൽക്കം ടു ദേവാസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മള് നല്ല സ്പോഞ്ച് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ല പൂ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൊപ്പി അരിയാണ് അത് രണ്ട് കപ്പ് ഡൊപ്പി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പച്ചരി വെച്ച് അത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡൊപ്പി അരി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റും സോഫ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് അത് തോടില്ലാത്ത മുഴുവനോടുള്ള ഉഴുന്ന് എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളാവല് നമുക്ക് ചുമന്ന അവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കളർ ഒന്ന് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളാവൽ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അരക്കപ്പ് ചൗവരി ഈ ചൗവരിയും അവലും ഇടുന്നതാണ് ഇതിന് ഇത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഡ്ഡലി കിട്ടുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം തന്നെ അവൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിപ്പോ അരിയും ഉഴുന്നും ഒരു നാലഞ്ച് തവണ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉഴുന്നിന്റെ അതേ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ കഴുകി വെക്കുന്നത് പിന്നെ ചൗകരി ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ ഉലുവയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രാത്രി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടിയത് ഒന്ന് അരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയും ഉഴുന്നും ചൗരിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിരിപ്പുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഉഴുന്നിടാം അതിന് മുൻപ് ഉഴുന്നിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റണം നമുക്ക് എല്ലാ വെള്ളവും കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ലല്ലോ ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഉഴുന്നിനെ ഒന്ന് അരിപ്പിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് മാറ്റാം ഈ വെള്ളം വെച്ച് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പാതി ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തില് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ചൂടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തില് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാവാതെ അരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുക്കട്ടെ ഇന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വെള്ളം വേണമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അരയണം ഉഴുന്ന് നല്ല പതഞ്ഞ് കിട്ടണം ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്ന് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് കിട്ടണം ഉഴുന്ന് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിനി അരി അരച്ചെടുത്താൽ മതി കഴുകിയൊന്നും വേണ്ട ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അരിയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം അരി ഒരു അരിപ്പിൽ ഒഴിച്ച് അതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് അവലും ചൗകരിയും കൂടെ അരയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പകുതി അരി എടുത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ കൂടെ ചൗകരിയും കൂടെ ഇട്ട് അരയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് പകുതി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉലുവ അത് വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി വെള്ളമൊന്നും കളയണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗകരി ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി വേറെ വെള്ളം ഒക്കെ അരിയണ്ട ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അരയ്ക്കാം അതേ സമയം നമുക്ക് അവലൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മറ്റേതാവുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് കുതിർന്നു കിട്ടും നമുക്ക് 
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അരക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഉഴുന്നിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരിയും അവലും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ുതിർന്നിരിപ്പുണ്ട് അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും നിങ്ങൾ അരി കുറച്ച് അരച്ചതിന് ശേഷം അവരിട്ടാലും മതി മതിയിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി വെക്കണം ഉപ്പ് നമുക്ക് രാവിലെ സമയത്തിന് ചേർത്താൽ മതി കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുളിക്കാൻ വെക്കണ്ട എടുത്ത് നല്ല പാത്രത്തിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കുളിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഉപ്പ് സമയത്തിന് രാവിലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം രാവിലെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇതിൽ വേണമെന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ചേക്കാം അപ്പോ ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയി രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് പൊങ്ങി മാവൊക്കെ വന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ാണ് മതി ഇഡലി പാത്രം നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് തേക്കണം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരത്തുള്ളൂ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതൊന്ന് ചൂടാവണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിറച്ചൊഴിക്കണ്ട അത് പൊങ്ങി വരും നമുക്ക് പകുതി തവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് തട്ടും എടുത്ത് നമുക്ക് ആറാം വയ്ക്കാം അയ്യോ കൈകൊള്ളുന്നേ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ആറി കിട്ടണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോവും നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കഴിച്ചൊന്ന് കുറച്ച് മതി കൂടരുത് 
ഒന്ന് തിളച്ചു വെക്കാം നന്നായിട്ട് ആറട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ എടുക്കണം ഒരു ദോശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ദോശ കല്ലടിപ്പത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ചെറിയ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് പഴകിയ കല്ലാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് വലിയ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോൺ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കും കല്ലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ തേക്കാം കരുതെടുപ്പായിട്ട് അരച്ചാൽ നമുക്ക് ദോശയും ചൂടാൻ പറ്റും ഇവിടെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇഡ്ഡലി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മാവ് ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കും ദോശ എടുക്കാം അരച്ചിടാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദോശ എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഇഡ്ഡലി റെഡി ആണ് അതേ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത നല്ല ദോശയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടെ കഴിക്കാൻ രണ്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചമ്മന്തി അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരെന്തായാലും കാണണം പിന്നെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എനിക്കിഷ്ടം ഈ തക്കാളി ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്